পহেলা জানুয়ারি দু ও আমরা এখন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ঠিক কি না আমি গত বছর আসছি আপনাদের সিলেটে এই বছর চলে যাব সরকার বাজার সিএনজি শ্রমিক সমিতি কর্তৃক আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক ওয়াজ দোয়ার মাহফিল পহেলা জানুয়ারি দু ও আমরা এখন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ঠিক কি না আমি গত বছর আসছি আপনাদের সিলেটে এই বছর চলে যাব আসছি কবে কোন বছর আসছি দু সালে আসছিলাম আমি সিলেটে আবার দু সালে চলে যাব এই নতুন বছরটা আমরা যেন বেশি বেশি আল্লাহর শুক্রিয়া দিয়ে নতুন বছরটাকে সমৃদ্ধ করতে পারি বেশি বেশি যেন আল্লাহর এবাদত করতে পারি নতুন বছরে আমরা শপথ নেই আমরা যেন অন্তরে হিংসা লালন না করি বিদ্বেষ লালন না করি আমরা নিজেরা নিজেরা যেন কাদা ছোড়া ছড়ি না করি আমরা যেন মিলেমিশে একসাথে একাকার হয়ে যাই আল্লাহ তুমি কবুল করো আমরা পড়ি আমিন আজকের প্রোগ্রামের সভাপতি হচ্ছেন জনাব মশিউর রহমান নয়ন সভাপতি সিএনজি শ্রমিক সমিতি সরকার বাজার নয়ন ভাই বলছে যে ধৈর্য ধারণ করতে হবে বসেন আমরা অনেক কষ্ট করে আয়োজন করছি আমাদের কথাগুলো শোনেন মার্শাল্লাহ আজকের প্রধান মেহমান জনাব কামাল হোসেন সাহেব সভাপতি দি চেম্বার অফ কমার্স মৌলভী বাজার চমৎকার কথা বলেছিলেন যে আমরা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আমরা উগ্র পন্থার বিরুদ্ধে বরং আমরা মধ্যম পন্থার পক্ষে ঠিক কি না আমরা কি জঙ্গিবাদকে সাপোর্ট করি আমরা জঙ্গিবাদকে কি বলি আমরা জঙ্গিবাদকে না বলি না আওয়াজ করে বলেন জঙ্গিবাদকে কি বলি চরম পন্থাকে কি বলি বিশৃঙ্খলাকে কি বলি এই জন্য এই যে বিশৃঙ্খলা করি এদিকে বিশেষ মেহমান জনাব আব্দুল হক সেফুল চেয়ারম্যান দুই নং মনোমুখ ইউনিয়ন পরিষদ আসছে কই আপনি जी আপনাদের মৌলভী বাজার সদরের ওসি সাহেব ছিলেন ও আছেন আলমগীর ভাই সেলফি তুলতেছে উনি স্মৃতি রাখতে চায় সবাই ঠিক কিনা তো আমাদের ওসি সাহেব স্মৃতি রাখবেন আজকের প্রোগ্রামের মাসা আল্লাহ আমি আলমগীর ভাইকে শুক্রিয়া জানাই উনি এত ব্যস্ত মানুষ তারপরও আসছে আমাদেরকে সময় দিয়েছে আল্লাহ আলমগীর ভাইকে তুমি ইসলামের জন্য কবুল করো সার্বিক সহযোগিতায় মেসার্স খালেদ এন্টারপ্রাইজ খালেদ ভাই খালি পান খায় সরকার বাজার মৌলভী বাজার কোথায় খালেদ অফিসনে পান খাওয়া সেরে দেন বেশি পান খাওয়া ভালো না আর ওই যে জর্দা টর্দা সুপারি এগুলো খুব বাজে কালচার এগুলো ভালো না এগুলো খাবেন না শুধু পানটা খেতে পারেন শুধু পান আবার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো সব বদ খাসলাদ আস্তে আস্তে ছেড়ে দেওয়ার দরকার আছে না নাই একটা শক্ত সিদ্ধান্তই পারে সুন্দর স্বভাবের মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে ঠিক কি না আল্লাহ তুমি তৌফিক দান করো আজকের আলোচনার বিষয় মসজিদ আলোচনার বিষয় সবাই বলেন আরো জোরে বলেন মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখার দরকার আছে না নাই কাজী নজরুল ইসলাম খুব সুন্দর করে বলেছেন মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই ঠিক কি না মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই যেন গোরে হতে पवित्र से पैर धनी ए बंदा सुनते पा 
गोराजाब होते गुनाहगर पई बेरे हाई मस्जिद देरी पाशे आमई कबर दियो भाई को तो मनुष नमाजी भाई मस्जिद दंगी ही नाते अल्लाह रे ना मेरे जिकीर करे लुकिए गो भी रहते अमिता देर साथे ओई अल्लाह नाम जपते हे चाइ अल्लाह रे नाम जपते हे चाइ पढ़न शबाई मस्जिद देरी पाशे आमाइ कबर दियो भाई जन गोरे होते हो मुआजी ने राजन सुनते पाई चिल्ले पड़ता है अमीन कि दरोच चिलो अमदर जातीय को भी काजी नजुल इस्लाम है मस्जिदेर पासे अल्लाह तुम्हें अमर कबूल दियो अल्लाह इधर आटा कबूल करनी है ठीक ही ना नर कबूल र पासे मस्जिद ऐसा ना ही अच्छे जन मस्जिदेर साथे संपूर को जुड़े दवा इटा ईमान दारे रालामत अर मस्जिद के घृणा करा इटा मुनाफी के रालामत जन अमर जन अमदर रिदो इटा के मस्जिदेर साथे जुड़े दे मस्जिदेर साथे जन शुशंपुर को थाके मस्जिद शबार मस्जिद नहीं दौला दौली नहीं दौला दौली ऐसे अनेक जगह हनाफी मस्जिद आहले हदीस मस्जिद ये रुको मामा देखी बस उन्हें इटा ठीक ना हनाफी मस्जिद बोले कोनो कथा नहीं आहले हदीस मस्जिद बोले कोनो कथा नहीं मस्जिद शबार छोटू खट्टू भी शोइ नहीं मस्जिदे मारा मारी एक जन हाथ तोले आर एक जन तोले ना किला किला आसना नहीं एक जन बोले जोरे आमीन आर एक जन आस्ते आमीन मारा मारी आसना नहीं एक लोग की मारा मारी करार कुनो बिशो है कथा बोलें सलाते फरोज अच्छे वाजीब अच्छे सुन्ना अच्छे ख्याल करे बुझ बन फरोज जुदी नष्ट होए सलात भंग होए यू हैव टू रिपीट योर सलात वाजीब नष्ट होले सलात भंग होए ना न तुन करे पोरा लगे ना शेषदाय शाहू दिले सलात अदाय होए जाए अर सुन्ना नष्ट होले नमाज नष्ट हो है ना न तुन करे पोरा ओ लगे ना शोर शेषदाय ओ लगे ना नमाज अदाय होए जाए सुन्ना नष्ट होले ये जा हाथ तुला ना तुला इटा सुन्ना आमीन जुरे बोला ना बोला इटा की सुन्ना जेटा कोनो कारणे क्यों ना कुल्ले उतार नमाज कबूल करनी बेके अरे शॉप स एगुलर अपोशान घोटू कमरा चाय की चाय ना आर को तो ये छोटे कटो विषय नहीं आम्रा ये बीबे देर प्राचीर आर दयाल के ऊचु करवा मदर मस्कने कोबे आम्रा ओइकेट सिंडिकेट करवो कोबे आर कोबे शादा मनर मनुष्य हो कोबे आर को तो अनेक हुए चान्ना एवर थामेन बीबे देर प्राचीर के भेंगे चुड़िये दन ओइकेट रेमोन सिंड म्यूचुअल रेसपेक्टर दरकार पारस्परिक श्रद्धा बोध सब क्षेत्र राजनीति सामाजिक एक्टिविटीजे आलेम मध्य पारस्परिक श्रद्धा बोधर दरकार मिउचुअल रेसपेक्ट क्यों का रेसपेक्ट करना जेटा बुझी एट सब बाकी सब हराम एरक बोलेना अने के एरक जान ना करी मस्जिद सवार मस्जिद अल्लाह हबीब सह इस्लम ख्रीस्टान को मस्जिदे ढुकते दिए मुसलमान भाईर जो मस्जिदे तला झुलाए दी असरा नहीं अल्लाह हबीब सैयद सलाम को था वो गले ही प्रथम ही मस्जिद बनाते हैं कि बनाते हैं मस्जिद बनाते हैं मक्का थे कि हिजरत करे मोदी ना याशलेन कोबा था क्लेन को एक शब्द था कोबा पुल लिते थी नहीं मस्जिद बना लेन मस्जिद कोबा उखाने प्रति शनिवार के उस दिन ओझू करे उखाने जे दूर का नमाज पोरे एक टकोबुल � अल्लाह हबीब से इस्लाम मस्जिद है ना बबी इटा चुला अल्लाह रसूल से इस्लाम में वो शिष्ट को था वो गैले इतनी मस्जिद बनाते हैं मस्जिद है ना बबी हाय रे अखंड तो कोतो शुंदर मस्जिद हम रा देखी हम रा जैसा लात पड़ी अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम इस समय मस्जिद है ना बबी क्या रुकम चिलो कथा बोले ना तो आवाज करो उत्तर देना क्या नो कष्ट होते हैं दोपहर खाई से ना शबाई क्या नो खाना ही क्या नो रोज़ा रख सिलेन 
হ্যাঁ ফজর বাদে আইসি আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা সাউন্ড নাই কথা শোনা যায় না তো এটা শুনলা কেমনে জিজ্ঞেস করলাম কথা শোনা যায় না কয় না তো এটা শুনলা কি করে মানে অল্প শোনা যায় তাই তো একটু পরে আমার বিদায় ঘন্টা বাজবে আমি চলে যাব এই তোমরা ডিস্টার্ব করতে করতে আমার সময় শেষ তোমরা ডিস্টার্ব করলে তোমাদের লস আমি আমার টাইমের এক মিনিটে বেশি যেতে পারবো না কারণ এখানে আসরের সালাতের আজান শুরু হয়ে যাবে এরপরে কোনো কথা নেই আর বক্তব্য লম্বা করা এটা বেদাত বেদাত কে আমি সন্ন্যাতের মধ্যে আনতে চাচ্ছি একটা সময়ে একেবারে কমায় নিয়ে আসবো এত প্রোগ্রামও আমি করতে চাই না আমি ঘোষণা দিছি আগামী বছরে সারা বাংলাদেশে আমার প্রোগ্রাম হবে পঞ্চাশটা কয়টা পঞ্চাশটা এরপরের বছর তিরিশটা এরপরের বছর বিশটা বিভাগীয় প্রোগ্রাম করলে চলবে আমার এক এক বিভাগে যে দুই দিন তিন দিন খালাস এত দরকার না এত লম্বা চুরের বক্তব্যের দরকার নেই আধা ঘন্টা চুপ করে শুনেন কয়েকটা মেসেজ ড্রপ করি টেক ইট উইথ ইউ টু ইউর হোম দেন প্র্যাকটিস অ্যান্ড অ্যাপ্লাই ইন দ্য সোসাইটি নিয়ে যান আমল করেন সমাজের কাজে লাগান সমাজটা আলোকিত করে দিবে কে আপনি রবের সাথে মোনাজাত না যাই উনাজি মোনাজাত আপনার রবের সাথে একাকি নীরবে কথা বলতে মনে চায় না আপনার এত তাড়াহুড়ো কিসের ধীর স্থির হন একটু স্থির হন একটু মনোদৈহিক প্রশান্তি অর্জনের চেষ্টা করেন সব সময় ব্যস্ত ধাক্কা ধাক্কি উচ্ছৃঙ্খলা এগুলো আমাদেরকে শেষ করে দিয়েছে এই জন্য লম্বা চোরা বক্তব্য ঠিক না বক্তব্য শুনতে আমাদের ভালো লাগে আমল করতে ভালো লাগে না বক্তব্যটা শেষেই সিগারেট ধরায় আসে না নাই মাহফিল শেষেই বেরি ধরায় কয় চমৎকার ওয়াশ করছে হুজুরে ওয়াশটা সেরকম হয়েছে অনেক কণ্ঠ সুন্দর হুজুরের এতদিন ইউটিউবে দেখছি আজকে সরাসরি দেখাইছি আসে না নাই তো কি লাভ হয়েছে आवाज तोलार लगे ना अपनी एक जथेष्ट अपनी दाड़ान ना सामने देखें अपन सामने क्यों टीके थे ठीक কিন্তু আপনার শক্ত সিদ্ধান্ত লাগবে পরিবর্তনের জন্য শক্ত মানসিকতা লাগবে যে আমি পরিবর্তন করতে চাই উই হ্যাভ টু চেঞ্জ যুগ জামানা পাল্টে দিতে চাই না অনেক জন এক মানুষই আনতে পারে জাতির জাগরণ এক মানুষই বিপদকালে বাঁচায় কাফেলায় ক্ষুদ্র ডিঙ্গি বাঁচায় জাহাজ অসীম দরিয়ায় যেন আপনার শক্ত সিদ্ধান্ত পারে আপনার মৌলবী বাজারটাকে দেশের শ্রেষ্ঠ জেলা শ্রেষ্ঠ থানা হিসেবে আল্লাহর কাছে কবুল করতে ঠিক কিনা এই জন্য লম্বা চুরা আলোচনা ঠিক না ছোট খাটো অল্প কয়েকটা মেসেজ নিয়ে যেতে পারলেই দ্যাটস এনাফ ওয়ান অফ দ্য মাইনর সাইন বিফোর দ্য ডে অফ জাজমেন্ট ইউর ইসলামিক লেকচারস উইল বি ভেরি লংগার এন্ড ইউর সালা ফাইভ টাইমস এ ডে উইল বি শর্টার কেমতের আগে বক্তব্য লম্বা নামাজ খাটো তাসবি পড়ে না ব্যস্ত মহাব্যস্ত এই মহাব্যস্ততা ছাড়েন মহাব্যস্ততা ছাড়েন কোরআন সুন্নার দিকে ফিরে আসেন বরকত দিবে কে বিশ্বনবীর মসজিদে নবীর ফ্লোর বালুর ফ্লোর ছিল আমাদের ফ্লোর আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলামের মসজিদে বালি নিচে এই বালিতে নামাজ পড়তেন বৃষ্টি হলে কাদামাটি হয়ে যেত কাদামাটিতেই সেজদা করতেন সেজদা করলে কাদার মাটি আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের নাকে আর কপালে লেগে যেত তিনি সালাম ফিরিয়ে সাহাবাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলে দেখতেন প্রতিটা সাহাবির নাকে আর কপালে কাদার মাটি মিশে আছে मस्जिदे फजर नाम कतार जमाते लोक जाए महामारी 
যেদিন ফজরের জামাতের দৃশ্য আর জুমার নামাজের দৃশ্য এক রকম হয়ে যাবে ওই দিনই বাংলাদেশে ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে এখন স্লোগান তোলে বিপ্লব বিপ্লব ইসলামে বিপ্লব আর ফজরের সময় আমি কম্বলের ভিতরে আছে না নাই কোনো বিপ্লব হবে না ফজরের নামাজ জামাতে পড়ুন সকালটারে বরকতময় করে দিবে কে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের মসজিদ ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত এখানে সবাই আসতে পারত এই জন্য মসজিদ হবে সবার আমরা মসজিদের আবাদকারী হতে চাই এই জন্য রাব্বুল আলমিন বলেন মসজিদের আবাদকারী হবে তারা যারা আল্লাহর প্রতি ইমান আনে আখেরাতের প্রতি ইমান আনে যারা সালাদ কায়েম করে যারা জাকাত আদায় করে যারা দুনিয়ার কাউকে ভয় পায় না ভয় পায় একজনকে চিল্লায় বলেন তিনি কে যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পদ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়া কারো কাছে কোনো কিছু চায় না ঠিক কিনা তাহলে যারা মসজিদের আবাদকারী এরা ভয় পায় একজনকে চিল্লায় বলেন তিনি কে মসজিদের আবাদকারীদের প্রথম গুণ তারা আল্লাহ বিশ্বাস করে তারা আখিরাতে বিশ্বাস করে তারা সালাদ কায়েম করে তারা জাকাত আদায় করে তারা আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কাউরে ভয় পায় না আল্লাহ বলেন আশা করা যায় তারাই হলো হেদায়তের রাস্তার উপরে আছে ঠিক কিনা তারাই মসজিদের আবাদকারী যারা মসজিদে যায় সালাত আদায় করে এখন মসজিদের আবাদকারী আপনি হতে চান আপনি মসজিদে যান না আপনি আবাদকারী হতে পারবেন মসজিদের অনেক সভাপতি আছে মসজিদে যায় না আছে না নাই মৌলভী বাজারে সমস্যা বোধ হয় নাই মসজিদের সেক্রেটারি মসজিদে যায় না আছে না নাই তাইলে হইল এটা হইল এটা মেনে নেওয়া যায় এই জন্য সভাপতি সাহেব আপনি কষ্ট করে মসজিদ বানিয়েছেন মসজিদে যাবেন এই কথা বলেন কেন এত দিকে বিশৃঙ্খলা হইলে কেমন হবে বসেন আর অল্প কয়েক মিনিট সভাপতি সাহেব আপনি মসজিদে যাবেন সেক্রেটারি সাহেব আপনি মসজিদে যাবেন তাহলে আপনি সঠিক মসজিদের আবাদকারী হবেন ঠিক কিনা আমরা মসজিদের আবাদকারী হতে চাই ইনশাল্লাহ পড়েন আমরানুল মসাজিদ মসজিদের আবাদ কি করে করতে হয় মসজিদ আবাদ করার এক নাম্বার মাধ্যম হচ্ছে মসজিদ নির্মাণ করা কি করা নির্মাণ করা খেয়াল করবেন আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বলেছেন মন বানা মসজিদ মিন মালিহি মানুষ মরে যাওয়ার পরেও যে সাতটা জিনিস তার কবরে পৌঁছায় তার মধ্যে একটা হচ্ছে মসজিদ সে যে মসজিদ বানিয়ে গিয়েছে ওই মসজিদের সবানাল্লা পড়ে আপনি টাকা দিয়ে মসজিদ বানিয়ে দিলেন ওই মসজিদে মুসল্লিরা নামাজ পড়ে রোজাদাররা এসে ওখানে ইফতার খায় তাহাজুদ আদায়কারীরা তাহাজুদ পড়ে তাদের সাওয়াবের কমতি হবে না কিন্তু তাদের সাওয়াবের একটা পার্সেন্টেজ সাওয়াব যে ব্যক্তি মসজিদ বানালো তার আমল নামে আল্লাহ ঢুকিয়ে দেয় এজন্য বেশি বেশি মসজিদ বানাতে রাজি আছেন তো তাহলে মসজিদ আবাদ করার প্রথম মাধ্যম হচ্ছে মসজিদ বানানো দুই নাম্বার মাধ্যম হচ্ছে মসজিদে যে জামাতে সালাত আদায় করা জামাতে সালাতুল জামা তাফদুল সালাত আল ফজদি বি 27 দরজা ঘরে নামাজ পড়লে একা একা পড়লে যেই সওয়াব জামাতে পড়লে 27 গুণ বেশি সওয়াব সুবহানাল্লাহ বলতে পারলেন না হে নামাজি আমার ঘরে নামাজে পড়ো আজ দিল মে তোমার চরণ তলে হৃদয় যায় নামাজ হে নামাজি আমার ঘরে নামাজে পড়ো আজ দিল মে তোমার চরণ তলে কেমন যেন মসজিদ তার নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ জানায় আল্লাহ 
নামাজির আমার ঘরে আসে না কি সুন্দর টাইলস কি সুন্দর মুসল্লা কি সুন্দর এয়ার কন্ডিশন সব আছে কিন্তু মুসল্লি নাই ঠিক কিনা মসজিদ গুলো আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানায় এজন্য আমরা যেন মসজিদ মুখী হই কি মুখী আওয়াজ করে বলতে হবে কি মুখী মসজিদ মুখী তাহলে মসজিদ আবাদের এক নাম্বার পদ্ধতি মসজিদ বানানো দুই নাম্বার মসজিদে বেশি বেশি যে জামাতে সালাত আদায় করা তিন নাম্বারে মসজিদের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেওয়া হৃদয়টা যেন সব সময় মসজিদের সাথে লেগে থাকে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বললেন সবাহুন ইউদিল্লাহ সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ চালাব কেমতের দিন আরশের নিচে ছায়া দিবে যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া কোন ছায়া পৃথিবীতে থাকবে না সেই দিনটা কি এই দিনের মতো কেমতের দিনটা আজকের এই দিনের মতো হবে পঞ্চাশ হাজার বছর হবে এটা লেন্থ এটা ডিউরেশন সূর্যটা কাছে চলে আসবে সূর্যের তাপে মাথার মগজ গুলো গোলে গোলে নাকের ছিদ্র আর কানের ছিদ্র দিয়ে টপ টপ করে বে বে পড়বে তৃষ্ণায় মানুষগুলো পাগল পাড়া জিব্বাটা বের হয়ে নাভি পর্যন্ত ঝুলতে থাকবে সেদিন সবাই পাগলের মতো ছুটতে থাকবে কোনো ছায়া নাই আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আল্লাহর হাবিব বললেন সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা আরশের নিচে ছায়া দিবেন এর মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যক্তি রজুলুন কলবুহু মাল্লাকুন বিল মাসাজিদ ওই ব্যক্তি যার হৃদয়টা সব সময় আল্লাহর মসজিদের সাথে লেগে থাকে মসজিদের সাথে যার হৃদয় লেগে থাকে তাকে আরশের নিচে ছায়া দিবে কে এজন্য মসজিদ যেন মসজিদের সাথে যেন আমাদের হৃদয় গুলো লেগে থাকে অনেকেই দেখবেন এত ভালো নামাজে জোহর পরে টেনশন করে আসরটা কই বলব আসর পরে চিন্তা করে মাগরিবের সময় আমি কোথায় থাকব মাগরিবের সময় টেনশন ইস এসাটা হয়ে গেলেই তো শেষ এরকম লোক আছে না নাই এদেরকে সেই কঠিন ভয়াবহ দিনে আরশের নিচে ছায়া দিবে কে তারপরে মসজিদ আমাদের চার নাম্বার পদ্ধতি মসজিদকে পরিচ্ছন্ন রাখা মসজিদকে ঝাড়ো দেয়া মসজিদকে যারা পরিষ্কার করে তাদের হৃদয়ের যন্ত্রণা দূর করে দেয় কে সেদিনা ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম এবং ইসমাইল আলহিসাল্লামকে আল্লাহ তালা আদেশ করেছেন मस्जिद झाड़ू दाओ मस्जिद आवाज़ अंतर्भुक्त अपना क्यों को दिन मस्जिद झाड़ू दिशन ना की क्या क्या दिए सन देखी शबाई शबाई मस्जिद रखा दें माशाल्लाह आमियों दिसी मस्जिद झाड़ू ओने एक दिसी माशाल्लाह अल्लाह तुम्हीं कबूल करो ज़ादर रिदाए बरो जाला फैमिली ते शुक नहीं शांति नहीं तरह रिदाए प्रशांति आंते चाहिए ऐतिम खाना जाबेन ऐतिमेर माथा हाथ बुली ये दीबेन ऐतिमेर मुखे खावार तुले दीबेन अब तर रिदाए टरे नरम करे दीबे के अल्लाह घर मोशित है जाबेन नीज हाथे मोशित टरे एक टू पुरिश कर करे दीबेन अब तर जीवन टरे उजाला करे दीबे के ताहले एगुलू करार मत दो में � मस्जिद आबाद करार मत श्रेष्ठ क्या पृथ्वी होते मस्जिद आदब आज अल्लाह रसुल्लाब गो मेनटेन कर घर मस्जिद व्यवहार करी मस्जिद एक नम्बर आदब हम मस्जिदे वजूर सा प्रवेश करा कीसर सा वजू को परिच्छन्न हुए मस्जिदे प्रवेश करा अपवित्र अवस्था गोसल फरज ए रकम अवस्था मस्जिदे ढुका जा कथा बोलें ढुका जाए जे नारी देर मासिक चलते से मेंस्ट्रुएशनल पीरियड चलते से वो ही नारी देर पक्के मोशिदे ढूँका जाए जैसे नहीं तेरे इटा हिलो एक नंबर आदम मोशिदे ढूँका शुमें की करे ढूँग बो ओझु करे आवाज़ करे बोलें की करे ढूँग बो ओझु करे 
দুই নাম্বার আদব হচ্ছে মসজিদে যাওয়ার সময় সবচেয়ে ভালো জামাটা পরে যাব সবচেয়ে ভালো পাঞ্জাবিটা পরে যাব জানতো আপনারা না সবচেয়ে সিরাটা পরে যান হ্যাঁ অনেকের নামাজের জন্য একটা পুরান জামা আছে সিরা পারা এদিকে হাত ওটা লিয়ে দেখতে দেখা যায় আছে না নাই সবচেয়ে সিরা পারাটা রাখে নামাজের জন্য কপাল পোড়া আর সুন্নতে খাতনার অনুষ্ঠানে গেলে মাশাআল্লাহ লেহেঙ্গা গায় দেয়া যায় আছে না নাই না আপনি ইবাদতের জন্য সবচেয়ে সুন্দর জামাটা রাখবেন এজন্য রব্বুল আলামিন বলেন ইয়া বানি আদম খুযু জিনাতাকুম ইনদা কুল্লি মসজিদ ও বানি আদম তুমি যখন আল্লাহর ঘর মসজিদে ঢুকবা ও বানি আদম তুমি যখন নামাজের মুসল্লায় দাঁড়াবা তোমার সবচাইতে দামি সবচাইতে সুন্দর জামাটা গায়ে দিয়ে তুমি নামাজে দাঁড়াও ঠিক কি না তাহলে এখন মসজিদে যাওয়ার সময় কি গায়ে দিয়ে যাবেন বলেন ঢুকার সময় বাম পা দিয়ে ঢুকতে হয় কোন পা আরো জোরে এদেরকে গুতা মারা লাগে না আওয়াজ বাড়ে না এরকম আমরা না খেলেও আমাদের হৃদয় ইমানি শক্তি আছে না নেই এই তো বোঝা যাচ্ছে ইমানি শক্তি আছে এতক্ষণ আসিল কই এতক্ষণ আসিল মসজিদে ঢুকার সময় কোন পা দিয়ে এগুলো মনে থাকে আমাদের মসজিদে যখন ঢুকবেন ডান পা দিয়ে ঢুকবেন আর দোয়া পড়বেন পক্ষ থেকে প্রোটেকশন নিয়ে তুই বেঁচে গেলি আজকের জন্য যা কালকে তোরে আমি ধরব এই জন্য দোয়াটা পড়ার দরকার আছে না তাহলে ওই দিনের জন্য থেকে আপনি আল্লাহ তালার প্রোটেকশনে চলে গেলেন সুমান আল্লাহ পড়েন তারপর আল্লাহর হাবিব বললেন ঢুকার আগে আমার সালাম দাও আমার জন্য তুমি খুলে দাও আবু আবা রহমাতিক তোমার রহমতের দরজা তার মানে মসজিদে ঢুকলে রহমত পাওয়া যায় কি যায় না মসজিদে ঢুকলে পাওয়া যায় রহমত মসজিদের বাইরে রহমতের কথা আল্লাহ বলে নাই মসজিদের ভিতরে রহমত কোথায় রহমত কোথায় মসজিদের ভিতরে রহমত আছে না তার প্রমাণ মসজিদে ঢুকলেই শান্তি লাগে কেমন দিন আর ঘুমে ধরে মসজিদে ঘুমাইছেন কারা কারা দেখি সবাই ঘুমাইছেন আরে আমি কত ঘুমাইছি জুমার নামাজের সময় যে কি ঘুম আসে 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 কমন পড়ছে একেবারে কমন করে গেছে ঘুম আসে কারণ রহমত রহমতের ঝিরি ঝিরি বাড়ি ধারা আল্লাহ তালা আরসের উপর থেকে নাজিল করতে থাকে আর এই রহমতের কারণে হৃদয়টা প্রশান্ত হয়ে যায় অনেকের ঘুমও চলে আসে ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ ও আল্লাহ তোমার রহমতের দরজা গুলো আমার জন্য খুলে দাও এই দোয়া পড়লে রহমতের দরজা খুলে দেয় কে আবার মসজিদ থেকে যখন বের হবেন তখন কোন পা দিয়ে জোরে বলেন মসজিদের ভিতরে পাওয়া যায় রহমত 
আর বাইরে পাওয়া যায় ফদল বা রিজিক বাইরে পাওয়া যায় কি রিজিক মসজিদের ভিতরে রিজিক আছে তার মানে সারা দিন মসজিদে বসে থাকলে রিজিক মিলবে নামাজের সময় নামাজ পড়তে হবে কাজের সময় কাজ করতে হবে এটাই হচ্ছে ইসলামের বিধান নামাজের সময় নামাজ কাজের সময় আমি প্রশ্ন করব আওয়াজ করে উত্তর দেন নামাজের সময় কাজের সময় নামাজের সময় কাজের সময় এটা মনে থাকবে এজন্য আল্লাহ বললেন যখন তোমাদের সালাদ শেষ হয়ে যায় আল্লাহর রিজি কন্যেশনের জন্য আল্লাহর জামিনে তোমরা ছড়িয়ে যাও নামাজের সময় আসবেন নামাজ শেষ বের হয়ে যান विधान नाम नाम क्या আচ্ছা তাহলে প্রথম সুন্নাত পেলাম পবিত্র হয়ে ঢুকবো ভালো জামা পরে ঢুকবো দুই নাম্বার তিন নাম্বার ঢুকার সময় কোন পা বের হওয়ার সময় চার নাম্বার মসজিদে ঢুকে দুই রাখাত মসজিদে ঢুকে করা কাত পরেন আপনারা তাহাইয়াতুল মসজিদ মসজিদে আপনি ওয়েলকাম জানাবেন ঢুকেই দুই রাখাত পড়বেন অজু করলে দুই রাখাত আল্লাহর হাবিম সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম মসজিদে নববিতে জুমার খোদবা দিচ্ছেন খোদবা চলাকালীন সময়ে এক সাহাবি এসে মসজিদের মধ্যে বসে পড়লেন আল্লাহর হাবিম সাহাবিরে সাহাবি বললেন দাঁড়াও সাহাবি দাঁড়ালেন আল্লাহর নাবি জিজ্ঞেস করলেন কেন বসে বললা দুই রাকাত পড়ছো নাকি সাহাবি বলে পড়ি নাই বিশ্ব নবী বললেন তাহলে তাড়াতাড়ি দুই রাকাত নামাজ পরে বসে যাও সুহানাল্লাহ পড়েন দুই রাকাত পড়ো নাই তো পড়ো দাঁড়াও তারপরে বসো দেখেন খোদবা চলাকালীন সময় আমাদের ক্ষতিবা কখনো খোদবা থামায় কথা বোঝেন নাই জুমার খোদবা আপনারা শোনেন না খোদবা চলতেছে ওই মুহূর্তে ইমাম সাহেবরা কখনো খোদবা থামায় মাঝখানে কোনো ঝামেলা হইলে থামায় না প্রথম খোদবা শেষ বসে তারপরে দ্বিতীয় খোদবা খোদবার মাঝখানে কোনো থামা থামি নাই কিন্তু আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ সাল্লাম কেমন খতিব ছিলেন দেখেন আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের খোদবা দেওয়ার স্টাইল অ্যান্ড অ্যাটিউড এবং আমাদের খোদবা দেওয়ার স্টাইল অ্যান্ড অ্যাটিউড আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম একটা কত প্রাণবন্ত ছিল छोट मानुष कतार ढुके কারো পাগড়ি ধরে টান দেয় একজন এদিকে দৌড় দেয় আরেকজন ওদিকে দৌড় দেয় মসজিদে একটা ডিস্টার্ব হচ্ছে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম খোদবা থামিয়ে দিলেন মেম্বার থেকে নেমে আসলেন দুই না থেকে দুই হাতে ধরলেন ধরে আস্তে করে জান্নাতের এই দুই সারদারকে নিয়ে মেম্বারের উপরে দাঁড়ালেন এই হাতে এই নাতি ওই হাতে আরেক নাতি এরপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বাকি খোদবা দিলেন পড়েন সুবাহান আল্লাহ কত প্রাণবন্ত খোদবা উনিও খোদবা দিতেন আমরাও খোদবা দিই আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম খোদবা দিচ্ছেন এক সাহাবি এসে বললো ইয়া রাসুল আল্লাহ মদিনায় দুর্ভিক্ষ বৃষ্টি নাই আপনি বৃষ্টির দোয়া করেন রাসুল সাহেব খোদবা থামায় দিলেন থামাই দিয়ে দোয়া শুরু করলেন আল্লাহ আল্লাহ উপকারে বৃষ্টি দেন যে বৃষ্টিতে আমাদের ফসল জন্মাবে সবুজ ঘাস লতা পাতা জন্মাবে আমাদের গবাদি পশুর রিজিক বাড়বে এরকম উপকারে বৃষ্টি আমাদেরকে দিয়ে মদিনাটারে ধন্য করে দেন বৃষ্টি শুরু হলো জুমাবার বৃষ্টি শনি রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র টানা সাত দিন বৃষ্টি এবার বৃষ্টির চোটে মদিনায় বন্যা হয়ে গেছে এতদিনে দুর্ভিক্ষ এতদিনে কি এখন বৃষ্টির বরকতের দোয়া করছে বৃষ্টিতে এবার বন্যা যে সাহাবি বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বলেছিলেন পরের জুমাবারের খোদবার সময় এসে ওই সাহাবি বলেন ইয়ারা সুল্লাহ আবার খোদবার মাঝখানে ইয়ারা সুল্লাহ আর বৃষ্টির দরকার নেই আর সমাজে কি চলে কি ক্রাইসিস 
কি সংকট ইয়াংরা কোন সমস্যায় ভোগে আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে কি সমস্যা আমাদের অর্থনৈতিক অঙ্গনে কি সমস্যা আমাদের সামাজিক অঙ্গনে কি সমস্যা আমাদের পরিবারগুলোর ভেতরে কি ঝামেলা প্রত্যেকটা কথা মসজিদের মেম্বার থেকে আসার দরকার আছে না নাই আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম এভাবেই সমাজকে ঠিক করে দিতেন দুই রাকাত মসজিদে ঢুকে আজকে থেকে আমরা পড়ব মসজিদে ঢুকলেই কয় রাকাত মনে থাকবে না ভুলে যাবেন তারপরে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বলেছেন খবরদার কবরের উপর মসজিদ বানিয়ে না কবরস্থান এক দিকে মসজিদ আর এক দিকে কিন্তু বাংলাদেশে মসজিদের সাথে কবর মিলানো আছে না নাই ছোট্ট একটা মসজিদ কিন্তু এত বড় বাবার কবর আছে না নাই এগুলো করবেন না আপনি আগে হবে মসজিদ পরে কবরস্থান যেমন মসজিদে নববী হয়েছে আগে তারপরে বিষ্ণুবীর কবর এখানে আছে না নাই মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আগে পরে বাকি কবরস্থান আছে না নাই কিন্তু কোন আল্লাহর অলির কবরস্থানের উপরে যদি মসজিদ বানান তার উপর লানাত দিয়েছে কে লানা রাসূলুল্লাহ আলাল ইহুদ আন নাসারা ইত্তাখাযু কুবুর আম্বিয়া ইহিম মাসাজিদা আল্লাহ আল্লাহ রাসূল লানাত ইহুদি নাসারাদের উপর কারণ ইহুদি আন নাসারাদের একটা খাসলাত একটা বৈশিষ্ট্য ছিল তারা তাদের নবীদের কবরের উপরে মসজিদ বানায় ফেলত এটা করা যাবে এজন্য এলাকা এলাকা এই ঝামেলা কবর আর মসজিদ হবে আলাদা আবার মসজিদের কেবলার দিকে যেন কবরস্থান না হয় তাহলে শির খাওয়ার সম্ভাবনা আছে না নাই খুব সাবধান আল্লাহ সব माफ করে কিন্তু শির माफ করে না ঠিক কি না শির হচ্ছে মহাপাপ সব পাপের বাপ এজন্য আমরা সব করলো শিরকের গুনাহ মুসলমান কখনো করতে পারে এরপর আল্লাহর হাবিব বললেন মসজিদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখো এটাও মসজিদের আদাব মসজিদে আতর লাগিয়ে দেন বা খোর জ্বালিয়ে দেন আপনাদের এই এলাকার মধ্যে তো বাহুরের অভাব নাই আগরের অভাব নাই ঠিক কিনা গতকাল প্রোগ্রাম ছিল কই সুজানগর আগরের রাজধানী আগর চিনেননি আপনারা হ্যাঁ এই যে দেহনেল আউদ পারফিউম আপনাদের এই যে মাহতাব সাহেবের আল হারামাইন এরপর এই যে আজমল কোম্পানি এও আপনাদের এই মৌলভী বাজার এলাকার এরকম অনেক কোম্পানি আছে দুবাই ভিত্তিক গোটা বিশ্বে ওনারা ব্র্যান্ডিং করেছে এগুলোর র ম্যাটেরিয়াল কাঁচা মাল যায় হচ্ছে আপনাদের মৌলভী বাজার থেকে সেলের বউ শাশুড়ি রোজ গতকাল করছে শুনে নিন গতকাল করছে শুনে নিন শাশুড়ি আর বৌমার কিলা কিলি গতকালের ওয়াজের বিষয় ছিল কি রোজের বিষয় ছিল শাশুড়ি বৌমার কিলা কিলি কি করে থামাবেন শুনে নিন শুনে নিন আচ্ছা ঠিক আছে মুফতি সাহেবদের কাছ থেকে সম্মানিত ভাইরা মসজিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন এই বাহুর জ্বালাবেন দেহিনেল আউদ এই পারফিউম গুলো ছড়িয়ে দিবেন মসজিদের মধ্যে অনেক মসজিদে দুর্গন্ধ আছে না নাই এই কার্পেটের মধ্যে ময়লা পরিষ্কার করে না আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বলেছেন খবরদার আম্মা জানাই সে বর্ণনা করেন আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বি বিনা আল মসজিদ ফিদ দুয়ার ওয়া আনতু তাইয়াবা ওয়া তুনাযাফ আমরা যেন এলাকা এলাকায় মসজিদ বানাই মসজিদগুলোকে যেন পারফিউম দিয়ে আতর দিয়ে সুগন্ধময় করে দেয় বিষ্ণু নবী আদেশ করেছেন সুবহানাল্লাহ পড়েন এজন্য কোনো অপরিচ্ছন্ন মসজিদ থাকতে পারবে না মসজিদের পাশ দিয়ে গেলে আতরের ঘ্রাণে আমুদ হয়ে লোকজন যেন বুঝতে পারে এটা আল্লাহর ঘর মসজিদ চিল্লায় বলেন ঠিক কি না এরপর আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বলেছেন মসজিদে এর আরেকটা আদব হলো মসজিদকে অতি মাত্রায় ডিজাইন না করা বেশি ডিজাইন করা যাবে না এমন ডিজাইন করা যাবে না যেটা মসজিদ বুঝাই যায় না এত লাইটিং ফাইটিং করে এটা কি মসজিদ না কমিউনিটি সেন্টার বুঝাই যায় না আছে না নাই আছে এরকম যেন আমরা না করি সম্মানিত ভাইরা বিশেষ করে মসজিদের সামনের দেয়ালে কোন দেয়ালে সামনের দেয়ালটা কেবলা কেবলার দিকে যেই দেয়াল এই দেয়ালটা হতে হবে ফ্রেশ যেটা করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে প্রায় মসজিদের দেয়ালের মাঝখানে দেখবেন আপনি ক্যালেন্ডার ঝুলায় রাখে আছে না নাই মলুই বাজার কি অবস্থা খিতা খবর আছে দৃষ্টি যাতে অন্যদিকে না যায় এটা খেয়াল রাখতে হবে যদি পারা যায় মসজিদের সামনে কোন ঘড়ি টরি চলবে না ঘড়ি মসজিদের পেছনের দেয়ালে সময়সূচি পেছনের দেয়ালে সব পেছনে সময় কয়টা বাজে ওটা ইমাম দেখলে চলবে ইমাম এভাবে দেখে নিবে আপনারাও দেখে নিবে কিন্তু সামনের দেয়ালটা যত সিম্পল করা যায় আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম নামাজ পড়া অবস্থায় সামনে এমন কিছু রাখতেন না যেটাকে যেটার দ্বারা আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলামের সালাতে মনোযোগ অন্যদিকে চলে যায় আমরা যখন সালাত পড়ি 
যদি অন্য দিকে তাকাই ফেরেস্তার মাধ্যমে আল্লাহকে ডাক দেয় বলে আকবিল এই বান্দা ফিরে আয় তোর নজর থাকা দরকার শেষ দার জায়গায় ফিরে আয় আপনি আবার যখন অন্য দিকে তাকান আল্লাহ বলে ফিরে আয় শেষ দার দিকে তাকা আপনি আবার যখন ঘড়ির দিকে তাকান আল্লাহ বলে আকবিল ফিরে আয় শেষ দার দিকে তাকা আপনি যখন আবার অন্য দিকে তাকান তখন আল্লাহ বলে লা হাজত আলি ইলা সালাতি তোর এই নামাজের দরকার আমার নাই নামাজবিল্লাহ পড়বেন না তোর এই নামাজের দরকার আমার নাই ওযু করে কষ্ট করে যাকে খুশি করার জন্য আপনি সালাতে দাঁড়ালেন উনি যদি বলে এই নামাজের দরকার নাই তা কার জন্য নামাজ পড়লেন আপনি কথা কি বুঝতে পেরেছেন এইজন্য এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আছে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব আছে আর অন্যান্য বিজনেস ম্যাগনেটরা আছে আপনারা মসজিদ যখন নির্মাণ করবেন সামনের দেয়ালটা যত সাদা মাঠা হতে পারে ততই ভালো এমন কি যায় নামাজের মধ্যে এখন কাবা ঘরের ছবি আছে না নাই আছে না কি মুসলমান আমরা নিজের কাবারে নিজে লাথি মারি নামাজের আগে মনের অজান্তে নিজের কাবাকে নিজে লাথি মারছি এরকম যায় নামাজ ব্যবহার করা নিষেধ চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা সাদা ফ্রেশ जाएना এগুলো হচ্ছে মসজিদের আদাব এগুলো রক্ষা করে মসজিদে ঢোকার দরকার আছে না নাই পৃথিবীতে তিনটা মসজিদ সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মসজিদ কয়টা আওয়াজ করে বলেন না এক নাম্বার মসজিদুল হারাম ফাওয়াল্লু উজুহাকুম শতরা যেখানেই তোমরা নামাজ পড়ো না কেন মসজিদের হারামের দিকে হয়ে নামাজ পড়ো কেবলা কোন দিকে আজকে এদিকে এদিকে কেবলা আমি যদি এদিকে হয়ে পড়ি নামাজ হবে না হবে না কেন হবে না কারণ কেবলা মুখী হয়ে নামাজ পড়া ফরজ চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা মসজিদুল হারাম পৃথিবীর প্রথম মসজিদ ওখানে একটা ঘর আছে ঘরটার নাম হলো এই পৃথিবীর প্রথম ঘর যেই ঘরটা স্থাপিত হয়েছে বাক্কা শহরে বাক্কা মক্কার আগের নাম এখন শহরের নাম মাক্কা আগে নাম ছিল কি সবাই বলেন কি নাম ছিল दान कर আমরা যেন মসজিদে নবীতে যে প্রাণ ভরে সালাত করতে পারি তো ফিক দান করো আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে যেন আমরা প্রাণ খুলে মন প্রাণ উজার করে বিশ্বমী সাহ ইসলামকে সালাম দিতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করো এই কাবা ঘরকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন একশোটা রহমত নাজিল হয় আওয়াজ করে বলেন কয়টা আল্লাহর হাবিব বললেন প্রতিদিন প্রতিনিয়ত गिलाफे दिखे तक नियत कर भ्रमण मस्जिदुल हराम मस्जिद नबाबी तीन हम मस्जिद उल अक्सा नवबीतेवाब मस्जिदुल्लाजिदुल्लाजिदुल्लाजिदुल्लाजिदुल्लाजिदुल्लाजिदुल्लाजिदुल्लाजिदुल्लाजिदुल्लाजिदुल्लाजिदुल्लाज
পৃথিবীর অন্য কোন মসজিদে যে নামাজ পড়লে বেশি সওয়াব হবে এই নিয়তে সফর করা যাবে চিল্লাই বলেন যাবে তবে মসজিদটা দর্শন করার জন্য যেতে পারবেন মসজিদটা দেখতে কেমন এটার ক্যালিওগ্রাফিক্যাল ডিজাইন কেমন এটার আর্কিটেকচারাল ডিজাইন কেমন এটার দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য কেমন মসজিদটা দেখতে কেমন দেখতে যেতে পারবেন কিন্তু বিশেষ সওয়াব রিওয়ার্ড এই তিনটা মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের জন্য হবে না এই মসজিদ হচ্ছে আমাদের সামাজিক ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু এটা হচ্ছে আমাদের কমিউনিটি সেন্টার আমরা শুধু নামাজের জন্য মসজিদকে ইউজ করি এছাড়া আরো অনেক ইউসেজ আছে মসজিদের খেয়াল রাখবেন আমাদের মুসলমানদের মসজিদ হিন্দুদের মন্দিরের মতো নয় কোথায় আজান হয়েছে শেষ করে দিব না আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার ও আমার তোফিক দান করুন